வணக்கம் ரொம்ப நாள் கழித்து ஃபேஸ்புக் லைவில் வரேன் சரி ரெண்டு விஷயம் நான் பேசணுன்னு ஆசைப்பட்றேன் ஒன்று வந்து இப்போ நான் யூனிசெஃபில் பப்ளிக் ஹெல்த் எமர்ஜென்சி ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேங்க பலதரப்பட்ட லேயர்ஸில் ஓகே இந்த இப்போ இருக்க நடந்துக்கிட்டு இருக்க கோவிட் நைன்டீன் க்ரைசிஸ்னால் பல லேயர்ஸில் வந்து இஷ்யூஸ் வந்துக்கிட்டு இருக்கு மக்கள் மத்திய அதாவது சைக்கோ சோஷியல் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த ஹெல்த் இம்பேக்ட்ன்றது தவிர இல்லாமல் வேறு சில இதெல்லாம் இருக்குது இல்லை முக்கியமானது சைக்கோ சோஷியல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் கொஞ்சம் நம்ம பார்க்கணும் இப்போ என்ன நடந்துக்கிட்டு இருக்குன்னா டிப்ரெஷன் ஆங்ஸைட்டி அன்சர்டனிட்டி அபவுட் ஃபியூச்சர் அப்புறமா ஃபியர் அன்ப்ரோவக்ட் ஆங்கர் இப்படி பல ஆங்கிளில் வந்து ச வந்துக்கிட்டு இருக்குது இது வந்து முதல் ஒரு ஃபியூ டேஸ் முன்னாடி நான் சொல்லியிருந்தது வந்து இந்த மாதிரி டைமில் இப்படி வர்றது இனிஷியலி நார்மல் பட் நம்ம உங்களால் நம்மளால் ஹேண்டில் பண்ணிக்க முடியலன்ற பட்சத்தில் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்டோட ஹெல்ப் எடுத்துக்கணும்னு சொல்லியிருந்தேன் இப்போது யூனிசெஃப் என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஒன்று ஒரு வர்ச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம் டெலி கவுன்சிலிங் பிளாட்ஃபார்ம் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதில் யாரெல்லாம் வந்து இன்ட்ரெஸ்டடோ குவாலிஃபைடு சைக்காலஜிஸ்ட் கிளினிக்கல் சைக்காலஜிஸ்ட் கவுன்சிலர்ஸ் கூகுள் ஃபார்ம் லிங்க்லாம் நான் என்னுடைய ஃபேஸ்புக் வாலில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் தயவு செஞ்சு வந்து ப்ளீஸ் ரெஜிஸ்டர் அண்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யார் இருந்தாலும் தமிழ் பேசக்கூடிய கிளினிக்கல் சைக்காலஜிஸ்ட் அண்ட் கவுன்சிலர்ஸ் ப்ளீஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள் இது வந்து எப்படின்னா ரெண்டு விதமாக பார்க்குறாங்க ஒன்று வந்து யாருக்கெலாம் வந்து முதல்ல பார்த்திங்கன்னா இது மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு இந்த சைக்கோ சோஷியல் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் ட்ரைனிங்லாம் கொடுக்கப்பட்டது கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து இது நம்ம பண்ணுறது வந்து ஜென்ரல் பப்ளிக் இருக்குங்க ஸோ யாரெலாம் வந்து பீப்புள் ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் டு சப்போர்ட் திஸ் நோபிள் காஸ் வாலண்டியர் பண்ணுறதுக்கு ப்ளீஸ் டூ லிங்க் அந்த கிளிக் பண்ணி ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது இப்போ ஒரு நைன்டீன் டு தேர்ட்டி எத்து லாக்டவுன் அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா இந்த டைமில் என்னுடைய ஹம்பிள் ரிக்வஸ்ட்டு என்னென்ன தேவையாக வாங்குங்க இல்லைன்னு நான் சொல்லலை ஏன்னா ஒவ்வொரு தேவைகள் வீட்டில் வயசானவங்க இருப்பாங்க வீட்டில் குழந்தைங்க இருப்பாங்க டெய்லி தேவைக்கு என்னென்ன தே என்ன பொருட்கள் வேணுமோ வாங்குங்க பட் தயவு செஞ்சு வந்து பேனிக் பைங் மாதிரி போயிட்டு முன்ன நடந்து அதே ஒரு சில விஷயங்கள் மாதிரி திரும்ப நம்ம நடந்துக்க வேணாங்க ஏன்னா இப்போ இது நம்ம கையில் தான் இருக்குது மெயினாக வந்து வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அண்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் தயவு செஞ்சு இந்த என்ன பொருட்கள் வேணுமோ வாங்குங்க நான் அதை அதை பற்றி நான் எதுவுமே சொல்லலை பட்டு ஏகப்பட்ட பொருட்களை வாங்கி குவிக்கிறது இந்த அந்த அந்த இது லாஸ்ட் டைம் நம்ம பார்த்தது வேண்டாங்க ஏன்னா லாக்டவுனுக்காக லாஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம நல்லதுக்காக தான் மாநில அரசு வந்து டைட்டர் லாக்டவுன் கொண்டு வந்தாங்க பட் அந்த டைமில் போய் பார்த்தபோது ஏகப்பட்ட பேர் அந்த அந்த நாலு நாளைக்கு நைன்டி சிக்ஸ் ஹவர்ஸ்க்கு பொருள் வாங்குறது ஏதோ ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு பத்து நாளைக்கு வாங்குற மாதிரி போய் வாங்கியிருந்தாங்க சில பேர் எல்லாரையும் நான் சொல்லலை அதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணலாம் ரெண்டாவது இப்போ இந்த சைக்கோ சோஷியல் கவுன்சிலிங் சொன்ன மாதிரி இதை தவிர வந்து ஸ்கூல் சேஃப்டி இந்த மாதிரி பல ஏரியாஸ்லேயும் நம்ம இறங்குறோம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு காலேஜில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்க இல்லை நீங்கள் காலேஜில் படிக்கிறீங்க யூனிசெஃப் வந்து உங்களுக்கு கோவிட் பற்றி ஒரு ட்ரைனிங் எடுக்கணுன்னா தாராளமாக என்ன தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நான் அதை அரேஞ்ச் பண்ணுறேன் இப்போ ஆல்ரெடி சில காலேஜஸ் கேட்டாங்க சில காலேஜஸ் அவங்க கேட்குறத வச்சு இப்போ ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு ஸ்டைலில் கேட்டாங்க என்னென்ன ஒரு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு வெப்பினார் மாதிரி இருந்தால் போதும் எங்களுக்குன்னு ஒருத்தர் கேட்டாங்க ஒரு சில பேர் வந்துட்டு எங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் மாதிரி பண்ண முடியுமாண்டாங்க ஒரு சில பேர் வந்துட்டு சீரியஸ் ஆஃப் வெப்பினார் பண்ண முடியுமாண்டாங்க எந்த மாதிரி ரெக்வஸ்ட் இருந்தாலும் தாராளமாக கேளுங்க ஏன்னா இந்த சுச்சுவேஷனில் இது ரொம்ப முக்கியம் மெயினாக வந்து ஸ்கூல்ஸ் அந்த ஆங்கிலேருந்து பார்க்கும்பொழுது காலேஜஸ் அந்த ஆங்கிலேருந்து பார்க்கும்போது இதை பற்றி விஷயங்கள் தெரிய ரொம்ப தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ரொம்ப அவசியம் நான் சொல்கிறது எப்படின்னா ஃபேக்கல்ட்டி சைட்லேருந்தும் தெரியணும் நான் டீச்சிங் ஸ்டாஃப் சைட்லேருந்தும் தெரியணும் ஸ்டூடெண்ட் சைட்லேருந்தும் தெரியணும் பேரண்ட்ஸ் சைட்லேருந்தும் தெரியணும் ஸோ அதனால் தாராளமாக நாங்கள் யூனிசெஃப் சைட்லேருந்து உங்களுக்கு ஏதாவது ட்ரைனிங்லாம் நடத்துகிறோம்னா ப்ளீஸ் டூ காண்டாக்ட் அண்ட் ஐ வில் பி ஹாப்பி டு சப்போர்ட் ஒன்று இதை தவிர வந்து உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் ரெசிடென்ஷியல் காம்ப்ளெக்ஸில் இருக்கீங்க ஒரு ரெண்டு மூணு ரெக்வஸ்ட் வந்துருந்தது நாங்கள் வந்து இத்தனை தர மல்டிப்புள் ஹவுஸ் அதாவது காம்ப்ளெக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் வி வாண்ட் டு நோ வாட் ஆர் த திங்ஸ் டு ஃபாலோ ஏன்னா எல்லாமே குழப்பமாக இருக்குது திடீர் தினம் தினம் வேறு சில நியூஸுங்க வருது எங்களுக்கு அது பாதுகாப்பாக இருக்கணுன்ற ஆசை இருந்தாலும் ஹவு டு வி கோ அபவுட் இட்டுன்ற எங்களுக்கு வந்து சில டவுட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ என்னால் ஆன என்னென்ன
இல்லை ஒரு ஹாஃப் டே செஷன் நடத்தினா போதும் இல்லை ஃபேக்கல்ட்டிஸுக்கு நடத்தணும் மெயினாக வந்து என்னென்ன டவுட் வந்ததுன்னா இப்போ ஒரு ரெண்டு நாள் மட்டும் வந்துட்டு ஒரு ரோட்ரிக்காக ஒரு செஷன் நடத்தின போது பசங்க வந்து சிஸ்டம் முன்னாடி உக்கார முடியல அப்படின்னாங்க அவர் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் ஒரு டீச்சர்ஸ் சைட்லேருந்து இன்னும் என்ன க்ரியேட்டிவாக பண்ணலான்ற ஒரு சில கேள்விகள் வந்தது அதே மாதிரி எப்படி வந்து பேரண்ட்ஸுக்கு புரிய வைக்கிறது ஃபேக்கல்ட்டிஸ் லாஸ்ட் டைம் கிளாஸில் எடுக்கிறத விட இப்போ இருக்கிற ஆன்லைன் கிளாஸுக்கு நிறைய எஃபர்ட் போட்டு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்கன்றத அவங்களுக்கு எப்படி நாங்கள் புரிய வைக்கிறதுன்னு காலேஜஸ் சைட்லேருந்தும் இல்லை ஸ்கூல் சைட்லேருந்தும் கேள்வி வந்தது ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது விஷயங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் வைக்கணுன்னாலும் சொல்லுங்கள் ஆர் இப்போ இந்த இதெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு இப்போ திரும்ப தேர்ட்டியத்துக்கு அப்புறமா காலேஜ் திறக்கும் போது இல்லை ஸ்கூ ஆஃபீஸஸ் திறக்கும் போது என்னென்ன அங்கே வந்து ஸ்டை சேஞ்சஸ் கொண்டு வரணுன்ற அந்த ஆஸ்பெக்டில் உங்களுக்கு வேணும்னாலும் நீங்கள் தாராளமாக கேட்கலாம் என்னுடைய ஒரே ரிக்வஸ்ட்டு இப்போ வந்து நம்ம கையில் தான் இருக்குது அந்த ஸ்டேஜில் இருக்கும் நம்ம ஸோ தயவு செஞ்சு மாஸ்க் போடுங்க அண்ட் ரெண்டாவது பல பிராண்டுங்க வந்து ரொம்ப நல்ல ப்ராப்பர் குவாலிட்டி மாஸ்க்குங்களை மார்க்கெட்டில் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அதனால் பார்த்து எனக்கு எனக்கு அந்த சர்ஜிக்கல் மாஸ்க் போடுறதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது அது ஒரு மாதிரி பார்க்குறதுக்கு இதாக இருக்குது இல்லை மூக்கு அடைக்குது அது அது மூச்சு தனலாம் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து சொல்கிறத விட மூச்சு விட முடியல அப்படிலாம் சொல்கிறத விட தயவு செஞ்சு வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச டிசைன்லாம் இப்போ மாஸ்க் வந்துக்கிட்டு இருக்குது ஆனால் மாஸ்க் இல்லாமல் வீட்டு விட்டு வெளியே வராதுங்க ஆனால் அது ப்ராப்பர் இந்த ட்ரிப்புள் லேயர்டு அந்த சர்டிஃபைடு எல்லாமே வந்து ப்ராப்பராக இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வாங்குங்க ஏன்னா ரேண்டமாக ஏதோ ஒரு மாஸ்க் போட்டுட்டு போகும் அது மட்டும் இல்லாமல் மாஸ்க் போகிறதுக்கு மாதிரி கை கழுவுறது அது எப்படி போடணும் எப்படி கட்டணும் இந்த ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் பாருங்கள் இது நிறைய வீடியோஸ் டபிள்யூஹெச்ஓல எவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது நம்ம தமிழ்நாடுடைய வெப்சைட்டு ஸ்டாப் கொரோனா டாட் டிஎன் டாட் ஜிஓவி டாட் ஐஎனில் வந்து நிறைய ஐஇசி மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது உங்கள் காலேஜுக்கோ இல்லை உங்கள் ஸ்கூலுக்கோ இல்லை உங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ்க்கோ ஆஃபீஸஸ்க்கோ தேவைனா தாராளமாக அதில் போய் எடுத்துக்கலாம் அஃப்கோர்ஸ் சிடிசி அட்லாண்ட் அதில் இருக்குது டபிள்யூஹெச்ஓல இருக்குது நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இதுலேயும் இருக்குது எது வேணுன்னாலும் எடுத்துக்கோங்க பட் அகெயினே கம் பேக் டு த சேம் திங் லைக் இப்போ எல்லாமே நம்ம கையில் தான் இருக்குது அதனால் வந்து எந்த காரணத்தை கொண்டும் வந்து இது கொஞ்சம் சாதாரணமாக எடுத்துக்காதீங்க ரொம்ப குரூஷியலான ஸ்டேஜ் இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து நம்மளால் ஆன சப்போர்ட் கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்குறது என்னென்னா இந்த பேசிக் விஷயங்கள் தான் ஸோ அதனால் அதை நம்ம கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும் இதை தவிர உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது இப்போ இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் யூ கேன் மெசேஜ் மீ ஆர் நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன் எனக்கு என்னுடைய நம்பருக்கு நீங்கள் ஃபோன் பண்ணலாம் சரிங்களா தேங்க்யூ